அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ கொத்தவரங்காவோட பலன்கள் பற்றி பார்த்துக்கலாம் கொத்தவரங்காய் வந்து இங்கிலீஷில் கிளஸ்டர் பீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிளஸ்டர் பீன்ஸ் சில ஏரியாவில் வந்து இதை வந்து சீனி அவரக்காய் கொத்தவரங்காய் கொத்தவரக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேரில் இருக்குது இதுக்கு வந்து நிறைய பலன்கள் இருக்குது வாங்க அதோட பலன்கள் பற்றி பார்க்கலாம் கொத்தவரங்காவோட ஃபஸ்ட்டு பலன் பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்கள் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அவங்களோட ப்ரெக்னென்சி டயத்தில் வந்து அவங்களோட கர்ப்பப்பையை வந்து ரொம்ப பலன்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது அதனால் கொத்தவரங்காய் கர்ப்பிணி பெண்கள் நிறைய எடுத்துக்கலாம் அடுத்த யூஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா கொத்தவரங்காய்க்கு வந்து கெலோரிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அது வந்து ஐட்டமின் மற்ற தாது பொருட்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கெலோரிஸ் கம்மியாக இருக்கிறனால நம்ம எவ்வளோ நாளும் சாப்பிட்டுக்கலாம் வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது வெயிட்டாக வெயிட்டாக இருக்கிறவங்க ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறவங்க கொத்தவரங்காய் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ எடுத்துக்கிட்டால் வெயிட் வந்து நல்லா குறையும் அடுத்த பலன்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இரத்த சோகைக்கு வந்து கொத்தவரங்காய் வந்து ரொம்ப நல்லது இரத்த சோகைன்றது என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை அணுக்கள் டபிள்யூபிசியோட கவுண்ட்டு கம்மியாக இருந்தால் ரத்தத்தில் அவங்களுக்கு வந்து இரத்த சோகைன்னு சொல்கிறோம் இரத்த சோகை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இம்யூனிட்டி கமியாக இருந்தால் இந்த கிருமிகள் சின்ன சின்ன கிருமிகள் சளி இருமல் கிருமிகள்லேருந்து எந்த கிருமிகள் வந்தாலும் ஈஸியாக நம்மகிட்ட போய் தொற்றிக்கும் அதனால் நோய்கள் வந்து ஈஸியாக நம்ம உடம்பில் வந்து வந்துடும் பரவிடும் அதனால் இந்த கொத்தவரங்காய் சாப்பிட்டா வந்து இந்த வெள்ளை அணுக்களோட எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தி நம்ம இரத்த சோகையை வந்து கம்மியாக்கும் அதனால் இது நல்ல பலன் தருது கொத்தவரங்காய் இரத்த சோகை இருக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த பலன் பார்த்திங்கன்னா நார்ச்சத்து நார்ச்சத்து வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப தேவை நார்ச்சத்து எதை எதற்கு தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு வந்து நார்ச்சத்து ரொம்ப தேவை அதனால் கொத்தவரங்காவை வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க கூட நல்லா எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு கொத்தவரங்காய் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்த பலன் பார்த்திங்கன்னா சருமம் சருமம் நலன் நலனுக்காக வேண்டி ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் எந்த ஸ்கின் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸையும் கொத்தவரங்காய் சாப்பிட்டா வரவிடாது அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொத்தவரங்காயில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸுன்ற ஒரு மினரல் இருக்கிறனால அது வந்து கொத்தவரங்காய் கொத்தவரங்காய் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிற பொருட்கள் வந்து சாப்பிட்டா ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரவே வராது அடுத்து மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்க நார்ச்சத்து நிறைஞ்சி இருக்குது கொத்தவரங்காய் அதனால் சாப்பிட்டா வந்து மலச்சிக்கல்லேருந்து விடுபடலாம் அடுத்தது வந்து பற்களுக்கும் எலும்புகளுக்கும் கொத்தவரங்காய் மிகச்சிறந்த உணவு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா கொத்தவரங்காயில் வந்து கால்சியம் நிறைய இருக்குது கால்சியம் ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்றனால கொத்தவரங்காய் ஏ பற்கள் எலும்புகளுக்கு வந்து ரொம்ப பலன் தரும் அதனால் மன அழுத்தத்தையும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது மெயினானது பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்ப காலத்தில் அவங்களோட கர்ப்பப்பை வந்து பலன் பெறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த குழந்தை வளர்ச்சிக்கும் கொத்தவரங்காய் சாப்பிட்டா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் கொத்தவரங்காய் வந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து கெலோரி லெவல் கம்மியாக இருக்கனால வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ பலன்கள் பற்றி பார்த்தோம் கொத்தவரங்காவை எப்படின்னா சமைச்சு சாப்பிட்லான்னா எய்தர் வந்து பொரியலாவோ வேக வச்சு பொரியலாவோ பருப்போட கலந்து கூட்டாவோ இல்லை சாம்பார் மாதிரியோ இல்லை புளி குழம்பாகவோ காரக்குழம்பாகவோ வைத்து கொத்தவரங்காவை சாப்பிட்டு வந்தோன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்